Pulso Informativo, las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo y todo lo que debes saber, lo encuentras aquí, en Portada. En portada, en portada. Hola, ¿qué tal amigos de En Portada? Les saluda Germán Briceño con el resumen de las noticias más importantes en Honduras y el mundo hoy lunes 21 de septiembre del 2020. Bienvenidos a nuestro podcast. Empezamos en el campo nacional señalándoles que hoy entró en vigencia el nuevo modelo de circulación por dos dígitos de la cédula, aprobado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para dinamizar las ventas en los diferentes sectores comerciales. Hoy salieron los números 0 y 1 y mañana martes corresponde la salida al 2 y el 3. Y también hoy arrancó el pilotaje presencial en 60 restaurantes de Honduras como parte de la reapertura gradual que implementa la mesa multisectorial y sin ajer. El pilotaje comenzó en 30 restaurantes y cafeterías de San Pedro Sula e igual número en Tegucigal. Y la jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, instó hoy a la población a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Esto ante el incremento de casos en la ciudad en donde se registró un aumento de 964 casos, lo que hasta este momento hace un acumulado de 10.779 en relación a la última semana. Y también les informamos que el Colegio Médico de Honduras lamentó el despido de 10 galenos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, supuestamente de manera injustificada y sin que se les siguiera el proceso correcto. Y cambiamos de tema y ahora les informamos que el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un nuevo informe sobre irregularidades durante la pandemia del coronavirus relacionadas a inconsistencias en la cancelación de la compra de 774 mil mascarillas N95 a la sociedad mercantil Grupo GIT por parte del Estado. Y en otra información, el director del hospital Leonardo Martínez, José Medina, advirtió que la unidad de cuidados intensivos está a punto de cerrar por falta de médicos intensivistas. Cabe mencionar que en dicha área se atienden a pacientes de COVID-19. A los intensivistas se les venció el contrato a finales de julio. Y también les informamos que los estudios de tomografía simple y contrastada, entre otros exámenes de cráneo, columna vertebral, abdomen y tórax, se han reiniciado tras la reparación del tomógrafo en el Hospital de Occidente, que se había dañado desde el 2018. La reparación tuvo un costo que asciende a 1.5 millones de lempiras. Y el presidente Juan Orlando Hernández participó con un mensaje virtual en la 75 Asamblea Ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se hizo un llamado para establecer un sistema que se necesita para abordar las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19. Y reiteró también la solicitud para que se declare a maras, pandillas y narcotraficantes como grupos terroristas. Y ahora les ampliamos la información en el campo internacional. Le iniciamos señalando que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos advirtió el día de hoy que las ciudades de Nueva York, Portland y Seattle podrían verse privadas de fondos federales debido a una supuesta vigilancia policial laxa contra inmigrantes en una extensión de una orden ejecutiva emitida a principios de septiembre por Donald Trump. Y también les informamos que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford sufrió un nuevo revés tras detectarse una enfermedad neurológica en un segundo voluntario, según informaron medios estadounidenses. Y continuamos en los Estados Unidos, ya que este país anunció el día de hoy medidas punitivas contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro, impuestas bajo una autoridad de la ONU, impugnada por el resto del mundo y también de Estados Unidos pidió a Europa hacer lo mismo e imponer sanciones a estos dos países. Y siempre en los Estados Unidos el presidente Donald Trump dijo que al final de esta semana nominará el reemplazo de la fallecida magistrada de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, y que el Senado tiene tiempo más que suficiente para dar su anuencia antes de las elecciones del 13 de noviembre. Ya para finalizar les informamos que la India reabrió el día de hoy al público el icónico Taj Mahal, que ha permanecido cerrado durante seis meses a causa de la pandemia del coronavirus y a pesar de que el número de contagios por la enfermedad no deja de aumentar en ese país. Las puertas de este monumento se habían cerrado el 17 de marzo. 
Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted lo puede leer en www.laprensa.h. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias.